Ja, ja, super. Ja. super. Hello, how are you today? My goodness, I'm sorry. See what happened when Kenya se desconecta? Todos nos desconectamos. Oh my goodness. <laughs> ya no te vuelvas a desconectar, Kenia. <laughs> ya la dije, teacher. Ya, ya lo dijo, sí. Se desconectó. Ah. Dijo, hoy lo voy a decir. Voy a desconectar al teacher. Y... <laughs> yes. No, pero no trabaja así. <laughs> ok, Kenia. Dígame. Sí, eh, les estaba diciendo que to toda palabra que termina con E se pronuncia la consonante que va antes. Ok, sí. Esa es una de las reglas que aprendimos, correcto, sí. Uh -huh. Uh -huh. Y, ¿Sí? y uh, señorita Ana Robles, gracias. Uh, thank you very much, uh, Kenny González. Y uh, Mrs. Robles, uh, what is another rule that we learn? En, en algunas palabras, se elimina la W y se escucha como una U. Ok, cuando hay una palabra que tiene dos O juntas, eh, la, el, la, el sonido que obtienen esa doble O es de U y hay unas excepciones ¿cuáles son las excepciones señor Merlos? no, no, dice yo ¿por qué? si yo acabo de llegar no, ok señor Benjamin, ¿le puede ayudar? eh Sí, buenas noches, teacher. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, cuando lleva dos O, el sonido que obtienen esas dos O es de U. Por ejemplo, boot, cook. Pero hay unas excepciones. ¿Cuáles son las palabras que son la excepción a la regla? Ah, ok. Una de ellas es floor. Eh, floor, yes. Floor. Yes. Y blood. Bl flood, flood, sí. Blood, ajá. Uh -huh. Y la, la door también, ¿se acuerda? Door. Door. Yes, door es otra. Yes. Blah, blah. Yes. Esas son las ex excepciones. Exception. Y cuando decimos my name es, ¿cuál es esa regla? Cuando tenemos que pronunciar name. My name. Cuando eh, una palabra termina en la vocal E, eh, la, la vocal E se digamos, elimina y se, se termina con la última consonante. ¿Y la vocal que queda? ¿Agarra un sonido? Largo. Largo, yes. Que es A, ¿verdad? El sonido corto sería A. A. Very good. Estamos bien, estamos bien. ¿Y cuál es la estructura de la oración, señorita Beatriz Artiaga? Artiga. La estructura de la oración, de lo que estábamos viendo. Simple present, yes. Uh -huh. uh, lo que estamos, my name is, y, uh, eso. ¿Cuál es? Uh -huh. ¿Cuál es la estructura? Um, lo que estábamos viendo era como, hi, saludo, good morning. Y luego nos presentamos, my name is Beatriz. Sí, eso fue. Y ya, luego eso, ya. Sí, eso sería la introduction, pero ¿cuál es la estructura de la oración? Que aprendimos. ¿No se acuerda? No, no señorita Jessica López está diciendo, yo, 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 tiche, yo, yo, yo. Sí, señorita <risa> Jessica, hasta los lentes se puso. Dice, no, bueno. No, eh, no, acabo de llegar. Ok. El, ¿Alguien se acuerda de la estructura de la oración que aprendimos? ¿No? Eh, presentación. No. Saludo. No, la estructura de la oración. Que dijimos que la oración Teacher. tenía. Sí. Yo creo que nadie se recuerda porque no llegamos hasta ese punto. Oh, Solo okay. hicimos la presentación de cuál es nuestro nombre completo. Y mencionaba que generalmente en conversaciones de Estados Unidos solo se utiliza un apellido. Sí, ajá. Aprendimos de las, uh, de las de full name. Subject verb plus complement. Complement. Sí, eso era la, por ejemplo, my name is Antonio. Aquí en el, en el my name is Antonio, el subject sería my name. 
Eh, es sería el verbo y Antonio sería el complement. ¿sí? Esa sería la estructura de una oración. Subject plus verb plus complement. Y esa es la forma como nosotros vamos a hablar el inglés siempre. Subject, verb, and complement. Por ejemplo, si yo digo Ana is a good student. Ana is a good student. Tenemos Ana es el subject, is el verbo, y a good student sería el complement. ¿Sí? Siempre que usted va a hablar o va a hacer una oración, tiene que tomar en cuenta esa estructura. Subject, verb, and complement. Esa es la estructura del simple present, la más fácil que hay. O sea, la más básica. Después le vamos a agregar, we're going to add like uh, adjectives, adverbs, uh, uh, frequency words. Y ya se va a hacer más complicated, va a ser más complicada, pero en este momento solo se tiene que aprender subject, verb, plus uh, complement. Y podemos usar uh, pronouns. Uh, she, is, uh, she is very smart. Yeah. She is very smart. Entonces, subject, Verb and complement. Eso es la estructura que usted va a usar todo el tiempo. ¿ya? Entonces, cuando yo le pregunte, ¿cuál es la estructura de la oración? Eh, subject, verb and complement. Para que usted la vaya armando, o sea, vaya poniendo la, las, los, las partes de una oración en orden. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Cómo se pronuncia sujeto? Subject. Subject. Sub Acuérdense que esta es una A. Subject. Esta es una E. Y esta tiene que sonar a T al final. Subject. ¿Se acuerda de los uh, sonidos de, la, de las vocales? A, E, E, A, A. Entonces aquí aplicamos esa. A, E, subject. Subject. Subject, yes. Y aquí vea, no dice complement, sino que complement. Complement. Complement, no complement, yeah. complement. Y aquí aplicamos la regla, name. Mm. Name. Mm -hmm. Ok, entonces esa es la uh, estructura de una oración. Y aprendimos el, uh, cuando se dice full name, ¿verdad? El full name está compuesto de, ¿qué, Darío Saldaña? Eh, primer nombre, segundo nombre y, y un apellido. En inglés, por favor. Eh, first name, eh, first name, eh, y... No middle, name, middle, middle name, last name. Middle name. Last name. Uh -huh. Last name. Last name, yes. Uh -huh. Ok, donde le voy a ayudar un poquito es en este, first. ¿Se acuerda que hablamos del first? Si usted dice fierce, entonces eh, se está escribiendo así, fierce. Uh -huh. Esa, el first se pronuncia de esta first. manera, first. First. First, yes. Entonces sería first name, middle first. name, and last name. Que en el caso, en el caso suyo, vamos a ver, un momento, por favor. Entonces, en el caso suyo, su first name, ¿cuál es? What is your first name? Uh, my, first, my first name is uh, Omar. Omar, okay. And what is your middle name? Uh, my, little, my little name is Darío. Darío, okay. Darío. Darío. And what is your last name, Darío? My last name is Saldaña. Saldaña, okay. So your full name will be Omar Darío Saldaña, right? Exacto. Okay, right. Yes, you say right. Uh, right. Okay. So that is what we have learned last week, yeah? Um, ¿Hay alguien que no está bien seguro de esto, de la pronunciación o de los, uh, 
de las partes de un nombre. Yes, Benjamin Díaz. Ok, yo solo tengo, me queda esa, eh, como esa duda de, del por qué, si en el sonido de las vocales sabemos que I se pronuncia como I, como E, pero acá en este caso para escribir la palabra de first name, perdón, o, o first, digamos, uh -huh. se tiene que pronunciar como E y no toma el sonido de la I, que es el sí, que le corta. Eso es, es una palabra adherida al inglés, al idioma inglés. Entonces hay palabras que son adheridas y no, 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 no siguen la regla gramatical. Entonces se tiene que decir como la forma como ellos lo, 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 lo pronuncian. Por ejemplo, vea, esta, este, este es mi nombre. Nosotros en español decimos Vidal, ¿verdad? Correcto. Pero en inglés ellos le dicen vital. Vital me dicen. Cuando me dicen mi nombre dicen vital. ¿Ya? Yo les digo, no, es, es Vidal. Ok, para ellos... Para ellos, esta sería V, Vedal, Vedal, diría en inglés, ¿no? Si lo pronunciamos como, como el sonido de las vocales, sería Vedal, Vedal. Y hay unos me dicen así, Vedal, otros me dicen Vital, y yo tengo que decir, no, my name is Vedal, Vedal. Y para ellos, it doesn't make any sense, ¿verdad? Pero como es un nombre mío propio, eh, lo pronuncio de la forma como... como me lo dijeron a mí y yo lo pronuncio Vidal. Yes. Aunque la, para, para ellos, si dijera Vidal, sería así. Vidal. Yeah. O sería así. Vi, Vidal. Vidal. Yeah. Eso sería lo correcto para ellos, escribirlo de esa forma, pero no Vidal así. Entonces, hay palabras que son adheridas a, a esa, al, al idioma. Eh, como lo que les expliqué, door, eh, ¿por qué no se dice door? Porque es, así fue como el, el sonido que le dieron no. cuando la dieron, door. Hay palabras que no cumplen, no se puede decir por medio de la regla porque ya se oyen diferente, ¿ok? Y no son muchas, son pocas, pero ahí las vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿ok? Ok, Justin. Justin. Yes. Ok, yes, Kenia. Ok, All right. okay. entonces um, hoy lo que vamos a aprender van a ser los uh, possessive adjectives. Eh, los possessive adjectives son los que nos, nos ayudan a poder nosotros uh, to tell people about our possessions. Yeah. Por ejemplo, my, your, his, and her. Yeah. Esos son los cuatro possessive adjectives que nos vamos a aprender. My, cuando digo my name is. Yeah? My name is. En el caso, si yo estoy con Benjamin, yo le voy a decir, Benjamin, your name is. Yeah? Benjamin, su nombre es. En yeah? el caso de que estuviera con Kenia González, le digo a Benjamin, Benjamin, her name, her name is. Yeah. Y ya yo digo el nombre de la señorita Kenia González. Y si estoy hablando con la señorita Kenia González y, y le digo acerca de Benjamín, le digo Kenia, Kenia, his name, his name is. Yeah. Y ya digo, his name is Benjamin. Ok. So my es para primera persona. My name is uh, Antonio. My name is Antonio. Y eh, your name, si estoy hablando con Kenia Yamilet Urbina, y le digo, your name is Yamilet. Yamilet. Yes. My name is Yamilet. Yamilet. Y si estoy hablando con Benjamin, y le digo acerca de Kenia González, her name is uh, Kenia. Kenia. Yeah. Si estoy hablando con Kenia acerca de Benjamin, le digo, his name is Benjamin. Benjamin. ¿Ya? Yeah. Ok. Entonces, esos son los possessive adjectives. O oh, possessive pronouns. Vamos a aprender acerca de los possessive pronouns también. Ok, entonces. Eso, perdón, perdón, perdón. ¿Qué son? Dice. Possessive adjectives. 
puede escribirlo, por favor? Sí, sí. Es como si dijéramos yo, tú, él y ella. No. No, como que dijéramos mi, tú, su de él y su de ella. Sí, como que dijéramos mi nombre es, tu nombre es, su nombre de ella es y su nombre de él es. Porque a Benjamín no le puedo llamar her name. ¿Sí? No le puedo decir her name porque él es él, no es ella. Ni a Silvia Guadalupe no le puedo decir his name is porque no es él, es ella. Y cuando digo your, estoy hablando de cuando hablo de un uh, eh, primera persona, segunda persona singular, es a ti, o sea, la segunda persona, si yo estoy hablando con Benjamin, le digo, your name is Benjamin. Yes. Entonces, o sea, que va. es como si yo, como si uno está presentando a la otra persona. Pues, yes. Por ejemplo, me, my name, you, your, tú. Acuérdese. Y, es, his, de sí. él. Ajá, sí, es your, ¿verdad? Your. Uh, your. 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 Y yeah, así, señorita Kenia González, your. Yeah, there we go, así, yes, your. Your name, her name, and his name. Ok, entonces quiero que el señor ben Benjamin me diga, my name is Benjamin, your name is Antonio, her name is Kenia, And his name is Carlos. Que me presente a Kenia y me presente a Carlos. Y que se presente él y que me diga cuál es mi nombre. Ok. Eh, este sería... My name is Benjamin. Name. ¿Cuál es name? My name is Benjamin. Mm -hmm. Your name is, pero su nombre, perdón, se me olvida. Antonio, ahí está en la pizarra, sí, Antonio aquí. Perdón, perdón. Está bien. Okay. My name, my name is Benjamin. Your name is Antonio. Uh -huh. Your name is Kenia. Her, her. Her, her name is Kenia. Ajá. Uh -huh. And... His name is Carlos. Very good, very good, excelente. Ok. Silvia Guadalupe. Hello, teacher. Hello, good uh, evening. My name is Silvia. Your uh -huh. name is Antonio. Your name is Kenia. His name is Benjamin. Very good. Uh, Kenia González. Y puede agarrar cualquier persona, ¿eh? Okay. De todos los que estamos ahí. My name is Kenya. Your name is Antonio. Mm -hmm. Her name is Gladys. His name is Carlos. Very good. Excelente. Good job. Good job. Darío Saldaña. Um, my name is Darío. Mm -hmm. eh, eh, se borró para agarrar los nombres ahí, teacher. De la pantalla. ¿No nos había escrito? Sí, estaba. <ríe> estaba escribiendo. Ok. Entonces es uh, my, your, her, and his. Y puedo cargar cualquier nombre. Ok. Eh, my name is Darío. Uh -huh. eh, your name is Antonio. Uh -huh. Your name is her. 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 Mm -hmm. Her name is Jamilet. Okay. He, his name is uh, Carlos. Very good. Excellent. Good job. Gladys Mejia. My name is Gladys. Mm -hmm. Your name is Antonio. Mm -hmm. His name is Carlos. Mm -hmm. her, her name is Beatriz. 
Beatriz, very good. Excellent, good job. Excellent. Um, Jose Manuel Abarca. Hola, teacher. Eh, ¿Me escucha? Sí, le escucho, correcto. Okay. Eh, sería, my name is Jose Manuel. Uh -huh. Your name is Antonio. Her name is Kenya. His name, name is Benjamin. Very good, excellent. Fátima Zepeda. Okay, teacher. Uh -huh. um, my name is Fatima. Okay. Your name is Antonio. Mm -hmm. Her name is Gladys. Mm -hmm. And his name is Jose. Very good. Elmer Martinez. Doctor, my name is Elmer. Your name is Antonio. His name is Jose. Her name is Gladys. Very good. Uh, Juan Carlos Perez. My name is Juan Carlos. Uh -huh. Your name is Antonio. Your name is Kenya. His name is Carlos. Okay, acuérdense que her, no here, it's her name. Her name. Dígalo. Her name. Is Kenya. Yeah, very good. Excellent. Good Kenya. Job. Okay, Jose Ernesto Gomez. <laughs> No te escucho. I can't hear you. I'm sorry. Yeah, I'm with the same. I'm sorry. Um, my name is Jose. Her name is Kenya. Your name is uh, Carlos. Okay. <laughs> and his name is um, Samuel. Her name is Samuel. Okay, his name is Samuel. Very good. Eduardo Melgar. Uh, my name is my name is Eduardo. Mm -hmm. Your name is Antonio. Her name is Fatima. Mm -hmm. His name is Eric. Okay, lo vamos a hacer despacito. Despacito, muy despacito. Okay, vamos a hacer despacito. Lo vamos a hacer de esta manera. Your, acuérdense, your name is Antonio. My name is Eduardo. Her name is Kenya and his name is uh, uh, Samuel or cualquier nombre. Okay. Repeat. Please, 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 please. Okay. My name is Eduardo. Mm -hmm. Your name is Antonio. Mm -hmm. Her name is Fatima. Okay. His name is Eric. Okay. Ahora repitamos solamente dos. Your name is Antonio. And his name is... Cualquier nombre. Your name is Antonio. Mm -hmm. His name is Eric. Okay. And they say his, lo que estamos fallando es name. Y donde dice okay. your, estamos fallando en your, se le oye your, es your, your, mm -hmm. okay, you understand, dígame, okay, your name is Antonio, ahora le falló name, okay, your name is Antonio, very good, his name is Eric, Okay, very good. Excellent. Good job. Good job. Excellent. Good job. Okay, Beatriz Artiga, please. My name is Beatriz. You. Her name is Kenya. His name is Eduardo. Very good, Beatriz. Very good. And Jessica Lopez. Hi, 
Very good. Good job. Alguien que se me quedó que no oiga nombrado. José Ramírez ya, ya dijo su. Ya lo dijo. Samuel Flores. Ok, Samuel, go ahead, please. Y Kenia de uh -huh. My name is Samuel. Uh -huh. Your name Antonio. His name is Darío. Her name is Ana. Very good, very good, excelente. Carlos Arias. My name is Carlos. Your name is Antonio. Your name is Beatriz. His name is Eric. Okay, solo en her name. Tenemos problema. Here. Se escucha her name. Es her, her, e, e. Her name is. Her name is Beatriz. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay. Kenya Yamilet Urbina. My name is Yamilet. Okay. Your name is Antonio. Her name is Anna. His name is Samuel. Okay. Tenemos problemas en your, your. Se le escucha yo, yo, your. Es your name. Y también en her name. Your name is Antonio. Mm -hmm. Her name is Anna. Very good, very good. Ingrid, um, ¿qué le pasa con su cámara, Ingrid? No me funciona. Oh, my goodness. ¿Qué vamos a hacer? <laughs> no sé. Okay. Okay, uh, dígame, por favor. My name is Ingrid. Your name is Kenya. His name... His name is Carlos. Her name is Samuel. No, tenemos problemas en her name. Her. Her name. Her name is Samuel. Very good. Excelente. Good job. Good job. Okay. Ponga aunque sea una foto suya ahí para que se vea quién es. Ok. <ríe> ok, very good. Ok, entonces uh, no tenemos problemas. Ya vimos los possessive adjectives. Eh, ya aprendimos el my, your, his, and her. Esos son los cuatro que vamos a estar usando. Ok, ¿alguna pregunta de ellos? No, todo está claro como el chato. Ok. Entonces vamos a, vamos a, a ver, eh, no sé si pueden ver lo que tengo en la pantalla. Es el Knowledge 1.4. ¿Sí lo podemos ver, Kenia? Yes. Ok. Entonces vamos a hacer esta, este ejercicio. Y dice, use the possessive my, your, his, or her to complete the banks. The banks son estas, ¿verdad? Estas son las banks. Entonces, la vamos a completar usando eso. La primera dice, uh, vamos a tener a Ana Robles. Léanos la primera, por favor. Hello, what's your name? Ok. Entonces, tengamos cuidado con las terminaciones. Ahí, um, Ana dice, what's, tiene una S al final. Entonces, tiene que escucharse, escucharse la S. Hello, what's your name? Vamos a ver. Hello, what's your name? What's your name? What's your name? La S no se la escucho. What's... What's your name? Very good. Name. Ahora falló en la name. What's your name? Very good. Excelente. Y la Gladys Mejía, ¿cuál sería la respuesta? Y dice, hi. Hi, my name. Ah, o es la de abajo o cuál. No, 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 esa, es esa. Ahí es donde vamos a poner sí. nosotros la respuesta. Ah, ok. Hi, my name is Gladys. Ok, ok. No quiso decir Antonio, no le gusta mi nombre. Está bien, está bien, tranquilo. Ok, ok, so, so hi. My sería, ¿verdad? My name is uh, Antonio. Yes. 
Ok, la número uno, ¿qué dice? Eh, Eric Merlos, léame la número dos, por favor. No se escucha. Sí. What her name? Ok, what's her name? Leámosla. What's what her, her name? name? Name, very good. Y Fátima Cepeda dice. Her name is Nicole. Very good. Her name is Nicole. Very good. Ok, ¿quién quiere hacer la tercera? Voy a dejar a, a, abierta. ¿Quién quiere hacerla? Ok. Todos levantaron la mano. Tres participantes. Ok. Uno de ustedes tres. What his name? What's his name? Yes. Ok. ¿Y la respuesta? ¿Otro participante? His name is Michael. Yeah, his name, his name is Michael. Very good. Ok. Ok. Entonces, uh, necesito tres que me lean la, la oración completa. La pregunta y la respuesta. Ok, Jessica López y Carlos. Dos. Eh, la uno, ¿verdad? La primera. First one, yes. Ok. Hello. What's your name? Hi, my name is Antonio. Ok, number two. What's her name? Her name is Nicole. Very good. Aviéntese, Silvia Guadalupe, aviéntese. What's his name? His name is Michael. Very good. Excelente. Good job. Ok. Good job. Entonces, eso es lo que teníamos. Ok. ¿Alguna pregunta de los possessive adjectives? ¿Mm? ¿No? Está todo bien. Ok, very good. Entonces quedó claro de los possessive adjectives, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Um, aprendimos las vocales. Ahora lo que vamos a aprender es, vamos a aprender el abecedario. Bueno, si ya lo, ya lo podemos, ya... Podemos uh, skip eso, ¿verdad? Pero vamos a hacer un repaso del de abecedario. Vamos a, a empezar con, uh, con la primera palabra, con la primera letra del abecedario. ¿Cuál es la primera letra del abecedario? A. 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 Yes, A. La segunda. I. I. La tercera. I. C. C. Uh -huh. I. C. I. C. C. I, I, F, F, F I, G, H, 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 A, A, Y, hold on, dijo H, A, ¿Mm? Eduardo I, dijo A, después de la H dijo A. I. Oh, I. Ok. I. J. 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 Ok. K. K. Uh -huh. L. 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 M. 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 N. N. O. 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 P. P. Q. Q. R. R. S. S. E. T. U. U. V. V. W. W. 
X. 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 Y. 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 Z. Z. Yeah. Z. 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 Ok. Entonces el sonido de esa Z se hace como un, un zumbido. Z. Z. Eso es lo que hacemos. Entonces vamos a, vamos a repetir todos. A. A. B. A. B. B. C. B. C. D. 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 E. 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 F. F. G. G. H. 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 I. I. J. J. K. K. L. 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 M. 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 N. M. O. 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 P. 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 Q. 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 R. 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 S. 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 L. T. T. U. 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 V. 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 W. 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 X. 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 Y. 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 Z. Z. Sí. 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 Ok, ahora señorita Gladys Mejía, dígame la, eh, el abecedario, por favor. Ok, las que logré agarrar. <risa> Me voy a comenzar. A, B, C, I, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, de la Q no me acuerdo. Q. 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 R. 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 S. S. Ni de la T tampoco me acuerdo. T. 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 De la U. 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 V. V. W. 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 X. X. Y. 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 Z. 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 Las tetas, ¿cómo es? Z. Muerde los labios y hace como como una abeja. Z. Como. Z. 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 Así. Es como un Z, pero Z. Ah, Z. Como, ah, sí. Así como le hace su, su, su teléfono. Z. Z. No, no lo logro. ¿No? Lo voy Z. a repasar. Eh, sí, es esa articulación que estamos aprendiendo. Z. 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 Ajá, Z. Okay. Yeah. ok. Vamos a ver. A ver vamos a, a, a cubrirlas. Y vamos a preguntarle a alguien más. Porque vamos a hacer un ejercicio con el abecedario ahorita, ¿ok? Uh, vamos a ver, señorita, ¿quién, quién, quién no quiere participar? De... Señor Eduardo Melgar, dígame el abecedario, por favor. Ok. Uh -huh. A, B, C, D, E, uh -huh. F, G, uh... H I -E H ajá la H I I I no no recuerdo cómo se pronuncia la J cómo se pronuncia la J alguien que le pueda ayudar J J ajá K N M N O, P, Q, 
R S T U B W X Y Z. Z. Okay. Very good. Okay. Uh, tenemos al señor. Quiero uh, ver. Ah. Eh, mm, Juan Carlos Pérez. A, B, C, D, E, F, E, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, H, Y, Yes, sí. X es X, no H. X. X. Sí, X. X. Yeah, X. Y. Sí. Uh -huh. Entonces, cuando decimos la X, vamos a hacer este, vamos a decir así, X. Así, X. 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 Porque la H, H es la H, la, esta H. Y esta es la X. Yeah. X. Ya, yeah. esa es la única. Ok, very good, good, good job, good job. Alguien, alguno de ustedes que tenga dificultad con alguna letra, no la tenemos que aprender de memoria, sino tenemos que reconocerla cuando la vemos, tenemos que reconocer el nombre de ello. ¿Por qué? Porque saben que ellas son bien, son bien delicadas, no les gusta que le digan otro nombre. A la H le gusta que le digan H, a la M le gusta que le digan M, no, no, a la M no le gusta que le digan R, porque dice, no, yo no soy la R, yo soy la M. Yeah. Y ahorita vamos a ver la razón por la cual necesitamos aprenderlas nosotros a reconocerlas. Voy a empezar yo y después va a empezar, voy a, 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 a escoger uno de ustedes para que haga lo que yo voy a hacer, ¿ok? Con el abecedario. Dijimos que las letras tenían nombre y sonido. El sonido era para hablar y el nombre era para deletrear. Pues llegamos a ese momento donde vamos a usar el nombre de la letra. Por eso tenemos que reconocerla. Usted tiene que tenerla enfrente, el abecedario, y reconocer la letra y decir, oh, esta se llama así, esta se llama así, esta se llama así. ¿Ok? No de memoria, ¿cuál va primero? A, B, C, D, no, no se mortifique. Porque no, no, nada le va a servir aprendérsela de memoria si no la reconoce, ¿ya? Pero si usted la reconoce, estamos bien, es lo que queremos. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir, my name is Antonio. A-N-T-O-N-I-O. -N -N ¿Ya? Yeah? Y eso es lo que va a decir usted primero. Después lo vamos a alargar más y vamos a decir, my full name is Vidal Antonio Machuca. V-I-D-A-L A-N-T-I-N-I-O M-A-C-H-U-C-A. -C -C ¿Ya? Yeah? Así de fácil. ¿Ok? Pero vamos a empezar solo por el primer nombre, para que vea usted, si no re, tenga la, el abecedario ahí enfrente de usted, el que escribimos, téngalo ahí enfrente de usted. Para cuando diga, ok, my name is, uh, por ejemplo, Ana. Ah, ella es bien fácil, ¿verdad? Ana, A-N-A. -A. Yeah. Oh, pero en el, en el Silvia, vea, Silvia puede decir que diga, my name is Silvia. Y no es el nombre de ella, Silvia. No, es Silvia. Silvia, porque lleva una V ahí, V, V, no B. Entonces, her name va a decir, my name is Silvia, S-I-L-V-I-A, ¿sí? Estamos bien. En el nombre de Beatriz, sí, vamos a ver porque es la Z, ¿sí? Yeah. Oh, my name is Beatriz, B-E-A-T-R-I-Z, ¿sí? Yeah. Eh, Darío, o sea, Darío regalado. My name is Darío, D-A-R-I-O. Eh, fácil. Pero Saldaña, ¿cómo vamos a hacer con la ñ? Ñ no hay en inglés. Entonces él va a decir Saldana, con N. Entonces, my last name is es Saldana, S-A-L-D-A-N-A. -A -A. Yeah. No va a decir ñ porque no existe la ñ. Ok, Saldaña. Estamos, entendimos el ejercicio. ¿Ya? Yeah. Ok, entonces vamos a empezar con Carlos. Good evening, my name is Carlos, C-A-R-L-A-S. 
Se trabó, Carlos. Good evening. My name is Carlos. C A R L O S. Very good. Ana Robles. Good evening. My middle name is Gloria. G L O R A. No, I. Hey. <laughs> okay, very good. Eric. Thank you. Okay, Gladys. Oh, Eric. Okay, yeah, 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 we know Eric. My name is Eric. E R I C K. Very good, Eric. Gladys. Good evening. My name is Gladys. G L G L G L A D Y S. Y S. Y y la S es S. S. Okay. Otra vez. Good evening. My name is Gladys. Uh, good evening, my name is Gladys G L A D W S Y. Ah, Y. Mm -hmm. Okay, Y. Okay. Good evening, my name is Gladys G L A. No, yeah, my name is. Good evening, my name is Gladys. Yes. Okay, good evening, my name is Gladys. G L A D Y S. Very good. Fatima. Good evening. My name is Fatima. F A T I M A. Very good. Mr. Martinez, Elmer. Good evening, teacher. My name is Elmer. I spell my name E L M E R. Very good. Benjamin? Okay. Uh, good evening. My name is Benjamin. It's B E N J A M I N. Very good. Samuel, thank you. Good evening. My name is Samuel. S A M U E L. Very good. Eduardo. Good evening. My name is Eduardo. A G U R I R G O. Very good. Sylvia. Good evening. My name is Sylvia. S I L B I A. Very good. Kenny, Jamilet, Irvine. Good evening. My name is Jamilet. Y A M I L E G H. Very good. Beatrice. Good evening. My name is Beatriz. B E I T R I Z. Puede probar otra vez, por favor. Okay. Good evening. My name is Beatriz. B E I T R I Z. Okay. Le voy a enseñar un truco, okay? Eh cuando okay. nos confundimos entre la E y la I. Cuando sea la E, que es va así, yes, y la I va así, ¿verdad? El puntito así, I. Esa es la I. Cuando llegue a esa E, usted haga como que está saludando a alguien. ¡Ey! 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 Y cuando llegue la I, pellizquese. ¡Ay! Ah, ok, esa es la I. ¿Bien? 
Ya cuando tenga todo morado el brazo aquí, va a aprender. Va a ver, va a ver ya todo aprendido aquí. De tanto hacer así. Ok, probemos otra vez. ¿Con qué letra me dice, teacher? Se está equivocando donde dice, me dice así, vea. My sí. name, hello, good evening. My name is Beatriz. B. Sí. B. I. I. Me dice sí. I. ¿Es I? I? Es A. A. ¿Qué va a hacer cuando vea la A? A. Si hay una A ahí, va a ser. A. <risa> Esa, y es A, es A. I. Esa es la A. Y a. la A es A. Yes. Ok, okay. démosle. Ok, hoy sí. Good evening, my name is Beatriz B-E-A-T-R-I-Z. Very good, excelente. José? Kenia González? Good evening, my name is Kenia. K-E-W-N-I-A. Ok, no se dice W-N, se dice double N. Double. Double N. Yes. Yes. Ok, double N. Very good. Double N-I-A. Ya se me adelantó. Buen, buen trabajo. Excelente. Good job. Ok. Eh, Darío. Eh... Sí, tengo un micrófono. Okay. Um, good evening. My name is uh, Darío. D A R I O. O, oh, yes. D A R I O. Uh -huh. uh, todo de nuevo. Por favor, please. Okay. Good evening. My name is Darío. D a R I A O. Oh, very good, excellent. Juan Carlos. Good evening. My name is Juan J U A M. Okay, very good. And Jessica. Okay, J E S S I C A, right? Hi. Lo puedes decir otra vez, por favor, please. S I C A. Very good, excellent. Okay, ahora Juan Carlos va a hacer un, un, un diálogo con la señorita Kenia González. Sí, pero en este caso le va a preguntar el full name y le va a decir how can you please spell your full name yes le va a preguntar say, uh, good evening my name is Carlos what is your full name y la señorita Kenia le va a decir oh my full name is uh, Kenia el middle name and last name thank you le va a decir señor Carlos le va a decir could you please spell your full name ya aprendimos your verdad ya, ya sabemos full name entonces, please, can you please spell your full name? Y él le va a decir, of course, my full name is Kenia González. Y después, eh, ella lo va a deletear. ¿Ya? ¿Está bien el ejercicio? Un poco complicadito, ¿verdad? Pero lo podemos hacer. Ok. Señor Carlos. El escenario es suyo. Carlos Arias o... Carlos Arias, sí. Eh, good evening. ¿Con quién sería, perdón? Con la señorita Kenia González. Sé <ríe> que está levantando la mano. Good evening. What is your name? No, usted se presenta. ¿Se acuerda que introduction? Oh, okay. Usted se presenta. Good evening. My name is Carlos. Yes. May I please have your full name? O, oh, what's your full name? Eh, la pregunta que te haría es, ¿me name? No. What is your full name?
Es la misma anterior, ¿verdad? Sí. Usted se va a presentar. Good la, evening. La... Hello. Okay. Yes. Hello. Good evening. My name is Antonio. What is your full name? Okay. Hello. Good evening. My name is Carlos. What is your full name? Okay. Hello. Good evening. Good evening. Mm -hmm. My full name is Kenia Yamilet Gonzalez. Ahí ya no sé qué preguntar. Ok, ahora le voy a preguntar que le deletre el nombre completo. Ah. How do you spell your full name? How do you spell your full name? Sí, esa sería así. How do you spell your full name? Yeah. Yeah. Este ya, ya sabemos, you spell your uh, full name. Eso ya lo conocemos. Okay. Entonces, eso lo va a preguntar. How do you spell your full name? Ok. Uh, Kenia. How do you spell your full name? Your full name. Very good. Or is K I double M I A. Puede deletrear otra vez el nombre, Kenny? K I double M I A. Good. G O M Z A L E Z. Mm -hmm. Y el middle name? Y. Mm -hmm. I. No. Y. A. Mm -hmm. M. ¿Cómo se dice? I. 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 Su, de, su bracito así. Ay. Ay. L. <risa> I. ¿Mm? C. H. Y se dice, thank you. Thank you. Very good. Good job. Good job. <risa> good job. Ahora vamos a ver eh, Fátima Cepeda con el señor Juan Carlos Pérez. Hi, Fatima. Nice to meet you. Hi, nice, nice to meet you too. No, no se conocen todavía. Se presentan. Good evening. Hello, my name is uh, Carlos. What is your full name? Dice, my full name is. Ahorita no se conocen. Pretendamos que no se conocen. Okay. okay. Good evening. Good evening, Fátima. My name is no Juan Carlos. No se conoce. No se oh, conoce. No, no le voy a decir Fátima. Good evening. My name is Juan Carlos. What is your name? What is your full name? Full name. Hi. Good evening. My full name is Fátima María Esperadire. How do you spell your full name? Mm -hmm. Okay. Um, F I T I M A M A R I A um, C E P E D A D I D E S. Okay. Okay. Thank you. And how do you spell your full name? My uh, I spell um, J U A N C A R L O S P E R E C M A R D I N E C. Okay. 
Ok, very good, excellent. Good job, good job. Ok, uh, señor Carlos, lo único es la R. La R es en, en francés. Usted habla francés. Sí, ¿verdad? Okay. Bueno, ya sabe una palabra, ya sabe una letra en francés. Air. Air es en francés. Air. R es en inglés. Yes. Ok, very good. Good job, excelente. Good job. Muy bien. Um, mañana vamos a continuar con esto. Es un buen, muy buen ejercicio para, para que ustedes vean la necesidad de, de reconocer las letras del alfabeto, porque si no, no vamos a tener esa, esa, eh, esa, ¿cómo se llama? Eh, esa, eh, es un, como competencia, ¿ya? habilidad de poder deletrear palabras. Es que eh, muy buen trabajo, excelente trabajo hicieron los que participaron. Y los demás vamos a seguir participando mañana, ¿ok? Si hay alguna pregunta acerca de lo que hicimos hoy, eh, estamos abiertos. Y si no, eh, have a good night, all of you, ¿ok? Good night. Ok, good have a good night. night. See you tomorrow at 8 o'clock. Bye-bye.